सिर्फ सिंधगी या मरीत्सा की पहली जंग तेरह सौ चौंसठ ईस्वी में उस्मानी सल्तनत और सर्बिया वलाचिया हेंगरी और बोसनिया की मुतहदा फौजों के दरमियान लड़ी गई इस जंग में ईसाइयों की मुतहदा अफवाज की क्यादत हेंगरी का बादशाह लुई अव्वल कर रहा था जबकि उस्मानी फौज की क्यादत उस्मानी कमांडर हाजी एल्बे कर रहे थे इस जंग में उस्मानियों ने सरबों और इनके इतिहादी फौजियों को तबाह करके रख दिया इसीलिए इस जंग को सिर पसंदगी यानी सरबों की तबाही के नाम से जाना जाता है यह जंग ईसाई इतिहादियों ने उस्मानी तुर्कों को बलकान से बाहर निकालने के लिए लड़ी थी लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम हुए सुल्तान मुराद की तखत नशीनी के वक़्त सल्तनत उस्मानिया एशियाई कूचक के शुमाल मगरबी हिस्से और यूरोप में जैनब केली और थ्रेस के बाद दीगर मकबूजात पर मुश्तम थी जहां मुराद अव्वल के भाई सुलेमान पाशा ने तुर्कों और अरबों की आबादियां कायम की थीं। सल्तनत उस्मानिया का मजमू रकबा इस वक्त बीस हजार मुरबा मील से ज्यादा नहीं था और आबादी भी दस लाख से कम ही थी लेकिन सुल्तान मुराद ने तीस साल की मुद्दत में इस रकबे को पांच गुना कर दिया अनाने हकूमत को हाथ लेने के बाद सुल्तान मुराद ने सबसे पहले यूरोप की तरफ बढ़ने का कसद किया लेकिन अमीर करमानिया ने इस कदीम बगावत की बिना पर जो इसके खानदान और आले उस्मान के दरमियान चली आ रही थी एशियाई कुचक में मुराद के खिलाफ सख्त बगावत बरपा कर दी जिसे फरो करने के लिए सुल्तान मुराद को यूरोप का कसद मलतवी करना पड़ा और उन्होंने फ़ौर मौके पर पहुँच बगावत को दबाया इधर से इतमान हासिल करने के बाद वो यूरोप की तरफ दोबारा मुतवजे हुए 1360 सौ साठ ईस्वी में सुल्तान मुराद ने दर्रा दानियाल को अबूर करके फतोहत का वो हैरत तंगेज सिलसिला शुरू किया जो तेरह सौ नवासी में इनकी शहादत पर ख़त्म हुआ सुल्तान मुराद की तखत नशीनी के वक़्त बाजन तीनी सल्तनत की हालत नहायत ही अबतर थी इसके तमाम एशियाई मकबूजात पर तुर्कों का कब्जा हो चुका था और यूरोप में कुस्तुन दुनिया के अलावा सिर्फ शुमाली थ्रेस और मकदूनिया और मोरिया के कुछ हिस्से ही बाकी रह गए थे बाहमी अदावतों की बिना पर कोई भी ईसाई हकूमत बाजन तीनियों का साथ नहीं दे रही थी ये सल्तनत बिलाशुबा एक मसीही सल्तनत थी और तुर्कों का हमला मजहबी नुक़ नज़र से नहायत ही ख़तरनाक था लेकिन यूरोप में सलेबी इतिहाद की कदीम रू तकरीबन फना हो चुकी थी और यूनानी और लातीनी कलिसाओं की शदीद मुखासमत ने इतिहाद की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी इन हालात में सुल्तान मुराद ने दर्रा दानियाल को अबूर करके एक ज़बरदस्त फौज के साथ थ्रेस में कदम रखा और बाजन तीनी इलाके फतेह करने शुरू कर दिए तेरह सौ तिरसठ ईस्वी में उस्मानी फौजों ने आगे बढ़कर अदरना पर भी कब्जा कर लिया और इसे मरकज बनाकर उस्मानी फौजें बुलगारिया में दाखिल हो गईं उस्मानी कमांडर लाला शाहीन पाशा ने बुलगारिया में दाखिल होकर पलोदिफ के शहर को भी फतह कर लिया जो कि कोहे बलकान के जनूब में बाजन तीनी सल्तनत का मकबूजा शहर था उस्मानियों की इन फतोहत के सामने बाजन तीनी बिल्कुल बेबस थे लहजा मजबूर होकर शाह कुस्तुन तुनिया को मुराद से सुलह करनी पड़ी और सुलह के इस माहे में यह तय पाया कि थ्रेस के जो इलाके बाजन तीनियों के हाथों से निकल चुके हैं बाजन तीनी इन्हें दोबारा हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे और आइंदा उस्मानियों के हमलों में सर्बिया और बुलगारिया की मदद भी नहीं करेंगे और इसके अलावा अनातोलिया के तुर्की उमरा के मुकाबले में वो सुल्तान मुराद की मदद भी करेंगे ये सुलह का माहिदा करने के बाद सुल्तान मुराद वापस अनातोलिया चले गए यूरोप में सुल्तान मुराद का मुकाबला इस वक्त तक सिर्फ बाजन तीनी सल्तनत से था और दूसरी तमाम ईसाई हुकूमतें ये तमाशा खामोशी से देख रही थीं और किसी भी हकूमत ने बाजन तीनी सल्तनत की मदद करने की कोशिश ही नहीं की लेकिन जब उस्मानी फौजों ने पलोदफ के किले को फतह किया तो मामले की सूरत हाल बिल्कुल बदल गई ये शहर अगरचा बाजन तीनी सल्तनत के पास था लेकिन यह बुलगारिया में वाक़ था इसकी फतह ने उस्मानी फौजों के लिए बुलगारिया का रास्ता बिल्कुल खोल दिया था तुर्कों के यूरोप में बढ़ते हुए कदम बिला आखिर रोमी कलीसा के जेर साया हकूमतों के लिए भी तरद का बास बने अब तमाम ईसाई हकूमतें ये देख रही थीं कि उनकी सल्तनतें भी खतरे में हैं लिहाजा इन हालात को देखते हुए पोप अरबन पन्यम ने हेंगरी सर्बिया बोसनिया 
और वलाकिया के फरमा रवाओं को आमादा किया कि तुर्कों के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए अपनी फौजें रवाना करें इसके अलावा जब तेरह सौ तिरसठ ईस्वी में उस्मानियों ने प्लेदिफ पर कब्जा किया था तो वहां का बाजन टीनी कमांडर भाग कर सर्बिया चला गया था उसने भी अपनी बची कुची फौज के साथ बुल्गारिया और सर्बिया का साथ देने का फैसला किया जिसकी वजह से सर्बिया और बुल्गारिया ने बलकान से उस्मानियों को वापस निकालने के लिए अपनी इतिहादी फौजें भेजने का फैसला कर लिया पोप अर्बन पंजम की कोशिशों से वलाशिया भी इस इतिहाद का हिस्सा बन गया इसके अलावा बोसनिया के बानू ने भी इस इतिहादी फौज की मदद के लिए अपने चंद दस्ते भेजे इन इतिहादी फौजों की कुल तादाद तीस से साठ हजार के करीब थी जिनकी क्यादत हंगरी का बादशाह लुई अव्वल कर रहा था लहजा सलेबियों की इस मुतहदा फौज ने अदरना की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी सुल्तान मुराद अव्वल इस वक्त अनातोलिया में थे और उस्मानी फौज का ज्यादातर हिस्सा भी अनातोलिया में ही था इस वक्त बलकान में सिर्फ चंद सौ उस्मानी सिपाही थे जिनकी कमान लाला शाहीन पाशा कर रहे थे उस्मानी कमांडर लाला शाहीन पाशा ने एक तरफ तो सुल्तान मुराद को कमक्का कहा और दूसरी तरफ अपनी फौज का एक दस्ता सलेबी लश्कर पर छापे मारने के लिए रवाना कर दिया इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी सलेबी फौज बगैर किसी मजामत के बड़ी आसानी के साथ दरियाए मरिसा को अबूर करके अदरना के करीब पहुंच गई अदरना के करीब पहुंचकर उन्होंने दरियाए मरिसा के किनारे अपने खैमे गाड़ दिए उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनको यकीन था कि वो अदरना को फतह कर लेंगे और वो ये बात भी जानते थे कि सुल्तान मुराद इस वक्त अनातोलिया में है और उसके आने तक वो शहर पर आसानी से कब्जा कर लेंगे इसी खुशी में ईसाइयों ने बहुत बड़ा जश्न रखा और उन्होंने फैसला किया कि सारी रात जश्न मनाएंगे और सुबह उठकर अदरना पर कब्जा कर लेंगे लहजा रात को जब ईसाई अपनी जश्न की महफलों में मसरूर थे तो उस्मानी फौज ने हाजी एल्बे की क्यादत में रात की तारीखी में अचानक इन पर हमला कर दिया जब उस्मानी फौज ने सलेबी लश्कर पर हमला किया तो हर उस्मानी सिपाही ने दो मछलें पकड़ रखी थी इससे उनका मकसद ये था कि सलेबियों को ये लगे कि उस्मानियों की तादाद बहुत ज्यादा है लिहाजा उस्मानियों की ये चाल काम कर गई और सलेबी लश्कर में होफो खिरास फैल गया ज्यादातर सिपाही या तो नशे में थे या फिर सो रहे थे उस्मानियों ने जब ईसाइयों पर अचानक से हमला किया तो ईसाई इतिहादियों को ये लगा कि सुल्तान मुराद अपनी फौज के साथ यहाँ पहुँच गए हैं उस्मानियों के इस अचानक हमले में ज़्यादातर इतिहादी फौजी तो मारे गए कुछ चंद ही अपनी जान बचाकर भाग सके भागने वाले फौजियों में से भी ज़्यादातर तो दरियाए मृतसा में कूद गए और कुछ डूब मर गए और बहुत ही थोड़े सिपाही अपनी जान बचा वतन वापस पहुँच सके इस जंग में मारे जाने वाले ज्यादातर सिपाही सर्बिया से थे इस जंग के बाद बुलगारिया ने भी उस्मानियों को खिराज देना शुरू कर दिया इस जंग को मृतसा की पहली जंग भी कहा जाता है इसी जंग में मारे गए सर्बों और उनके इतिहादियों का बदला लेने के लिए मृतसा की दूसरी जंग लड़ी गई जिसमें उस्मानी फौज की क्यादत लाला शाहीन पाशा कर रहे थे लेकिन उस जंग में भी इतिहादियों को इबरतनाक शिकस्त हुई बाद मरखीन के मुताबिक सिर पसंदगी और मारिसा की जंग दोनों एक ही जंगें हैं लेकिन तुरक मरखीन के मुताबिक सर पसंदगी की जंग और मारिसा की जंग दोनों अलग अलग जंगें हैं और मारिसा की जंग सर पसंदगी में मारे गए सरबों और उनके इतिहादियों का बदला लेने के लिए लड़ी गई थी लेकिन ये दोनों जंगें मरिसा नदी के किनारे लड़ी गई थी इसलिए दोनों को ही मरिसा की जंग कहा जाता है सर पसंदगी की जंग को मरिसा की पहली जंग और दूसरी को मरिसा की दूसरी जंग कहा जाता है इसके अलावा सिर पसंदगी की जंग जिसे मरिसा की पहली जंग कहा जाता है वो तेरह सौ चौसठ ईस्वी में लड़ी गई थी जिसमें उस्मानी फौज की क्यादत हाजी एल्बे कर रहे थे इसके अलावा ये जंग तुर्की में अदरना के करीब दरियाए मरिसा के किनारे लड़ी गई थी जबकि मरिसा की दूसरी जंग तेरह सौ इकहत्तर ईस्वी में लाला शाहीन पाशा की क्यादत में लड़ी गई थी ये जंग यूनान में चारनोमेन के करीब दरियाए मरिसा के किनारे लड़ी गई और इस जंग में भी सरबों को शिकस्त हुई 